друзья и оператор приехали в Полушинские каменоломни. Было масса свободного времени. И мы решили доехать еще в пару мест. Вчера собирались спуститься в бомбоубежище, но ничего не вышло из-за того, что сталкер, который скинул нам координаты, ошибся в своих расчетах. И охрана была 3 из 10. Но когда мы приехали туда на место, оказалось так, что... Оказалось так, что охранник просто стоял сзади нас и смотрел на нас вот так. И поэтому мы выбрали каменоломни. И постараемся сегодня посетить Полушинские каменоломни и какие-то еще, как же они называются, вспомним уже на месте. Варика. Слышь, шум. Как будто что-то втекает, да? Вон какие-то камни, как будто залаз, видишь? Как будто залаз какой-то там. Вот тропа идет, и вот там вот камни вижу. Надо проверить. Если было чуть больше времени, я, наверное, провел бы тут его. Можно костерчик так развести на берегу реки. То есть камни, все это здорово. И само место, оно такое передает. Вот просто посмотри, вокруг вот так вот сними. Ты, наверное, не лезь в это очко сейчас. Я быстренько сбегаю, проверю. И если это оно, я тебе сразу позову. Какое очко, какое очко. Вот можете обратить внимание. Попробую подойти прям. Нет, это не похоже на залаз. Но тропа здесь есть. Куски отвалившегося камня. Вот такого вот а, типа рода. То есть вот такая здесь порода чтобы вы понимали. Ну, вроде крепкого. На самом деле. Нужно будет искать вход совершенно другой, потому что это мы сейчас, получается, не туда пришли. Не те. А, тогда пошли дальше по краям берега, наверное, потому что не будем терять время, скоро уже стемнеет. Так, вот у нас Москва-река. Конечно, я ее представлял намного больше. Слушай, прям вот Москва-река, да? Отлично. Так, и мы примерно по карте можем как-то понять, куда нам вообще двигаться мне? Почему тянет в ту сторону? Давай, дойдем. Я думаю, тут вообще это лучше не находиться. Видишь, причал сделан этот пирс. Все два. Даже пирсом тяжело назвать. Видишь? Я думаю, может в той местности где-то это находится. И может у них и спросить. Уж его показывают вообще, видишь? Типа в той стороне они. А фотки есть? Ну-ка. Вот, смотри. Фотки. В той стороне. Здравствуйте. А не подскажет нам, где спуск пещера? Ну, либо вот Полушинский, или как они? Ну, либо... То есть там написали, да? Да, это не тысячи. Ага, то есть это... Ага, то есть это... Ну, пойдете вот так, когда вдоль берега, там еще таких штук три или четыре. В одной из них есть маленькая пещерка, туда можно заглянуть. Поняли, поняли. А мы по фотографиям видели, что прям спуск какой-то, его откапывают вниз и около двух километров под землей. Как бы... Набрали, да? Это не так? Это вам yes. надо, надо ехать под Ленинские горки куда-нибудь там, в Бяки или, или в Тульскую лужу Бяки. Ясно, ясно. Спасибо вам большое. Да, вы немного развеяли наши эти представления вообще об этом месте. Здесь, нет, здесь оно тренируется, ну, как бы спускаться. Uh -huh, uh -huh. Вот именно по... по... Да, 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 да Отлично. Ну, 
Ну что, друзья, вот и все. все. Да? Спустились под землю. Ну хоть по камням полазим теперь, да? Да. Сними, сними, сними. Видишь? Четко. Мне больше другое интересует, что теперь делать. Слушай, я тоже хочу позаниматься вот этим вот лазинем по таким вещам. Пробьемся дальше. Здесь, оказывается, тренируются а, и альпинисты на спусках с этих гор. И нам объехать нужно, получается, да? Так, объезжаем. Так, а мы, получается, где? А, то есть мы не сюда заехали. Сейчас отправляемся в другое место. Мы приехали не на ту сторону, сейчас возвращаемся на другую сторону реки. И я думаю, за светло еще успеем найти вход а, лаз в те самые каменоломни, которые нам нужны. О, и в этот момент свет включается. А, все, мы добрались в одна эти спуск к этому очку. И мы спускаемся вниз. Я надеюсь, что мы найдем этот залаз прямо сейчас, потому что ну, еще немного времени и стемнеет, и потом у нас не будет возможности найти эту точку. Какая себе пропадка какая-то. Мне кажется, мы в очку дьявола лезем, братан. Пойдем, ну а что? Ну, мне остается выбор. Давай, наверное, по улице сейчас отключай камеру, пройдемся по улице, вниз посмотрим там способ. Пробираться к этому месту. Ах, твою мать, блядь, темнеет, а мы все еще никак не можем пробраться к этим пещерам странным. Вот по такому очку нам сейчас пробираться, то есть... Путь получился очень сложным, нам сейчас пришлось пролезть, наверное, где-то 300 метров жестких, жестких спусков а, в виде камней, всяких преград. Все-таки у нас получился выйти к реке. Нет конкретных, а, как, конкретной информации о том, как сюда вообще добраться, блядь. Вот в чем проблема. И мы уже, я надеюсь, направим. Тут было 300 метров лютейшего ада Спуски вот с этого Надо, Можно было объехать на тачке, потому что есть дорога Но мы, я посчитал, что мы не ищем легких путей и надо вот именно по самой жести полезть Надеялся до последнего, что будет тропа а тропы так и не было, и в итоге мы ее проложили. Самое интересное, сейчас вот я накинул оператор такую штуку. Вот представьте на секунду, что мы сейчас прошли и видели вот в этих кустах люди сидят, отдыхают. Я накидываю такую вещь. Просто представь на секунду, что мы туда спускаемся. Обходим эти каменоломни, проводим наши эксперименты, видим все то, что было на фотографиях. И как только собираемся вылазить назад, замечаем, что свод лаза, который, через который мы спускались, завален или закопан. Я не представляю вообще, что делать потом. И перед тем, как мы туда залезем, отправь своим хотя бы координаты этого места. Чтобы, если что, знали, где искать. Приключения, конечно же, не заканчиваются. Мы сейчас сбились с маршрута и думали, что точка, которую показывает навигатор, не точна. Мы облазили опять весь склон. Метров, наверное, на 300. Весь склон! И не нашли вообще ничего, кроме вот камней. Сейчас вроде как нарвались на место, на навигатор, и нам еще идти туда. То есть уже стемнело. Это что-то жесткое. Мы уже подустали, у нас сил осталось совсем немного. Я не знаю, сколько мы проведем времени в этой пещере и сколько мы сможем пройти. Тогда нет. Ну просто там плюс 6 и влажность 95%. Понял, короче, будет тут очень прохладно. Очень прохладно. Кофту, кофту минимум, а по-хорошему кофту еще что-то сверху. Ну значит мы долго там, короче, не сможем проводить, да? Больше... Нет, если вы будете активно ходить, то вы часто выдержите. Если вы остановитесь на 20 минут, вы сразу будете давить жестко. Я понял. Лучше далеко не выходить и записаться в журнале. 
Обязательно, да. Мы эти правила мы знаем. Да. Вы так в такой одежде далеко там. И она, эта одежда будет очень грязная. Это ну, вам не сьяны. Мы уже. Это гораздо хуже сьяны. Мы поняли, мы уже, да, мы понимаем. Я полез тогда туда. Красиво, но на самом деле миски там никакой нет. Ну что, начинается. Упомяните хоть ваших этих самых видео. Ай? Упомяните хоть. Да, как назвать? Хан. Что сказать? Я Хан. Хандр. Все, ок. Так, ну, вперед. Так, так. Слушай, там далеко, очень далеко. Я сейчас как-то поудобнее встану, чтобы принять камеру. Но ощущения уже у меня очень интересные. Еще? Нет, Серьезно, это популярный а. день какой-то, да? Так, сейчас я эту карман уберу. Это необычно. Это в корне. Смотри, пара идет. Это в корне отличается от сиан вообще всем. Еще как? Нормально? Ай? Все в грязи, как свиньи. В трусах поедем. Назад. Ты уже посмотрел, что там внутри, да? Угу. Все-таки удалось. Мне нравится. Ну, слушай, ну не самый плохой за вас. Видишь, она постепенно, видно, что он постепенно как будто осыпался. Да, видишь, камни рушились, пласты. То есть эта вся фишка падала, да, и засыпалась потихонечку. Как будто бы, да? Аккуратно, вот Может быть, скользкие. Писали сейчас в журнал. Теперь можно идти дальше. Вот тут капает вода. Видишь? Смотри, посмотри, 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 посмотри вот на это. Это жесть. Здесь очень влажно, скользко. И нам посоветовали О -о -о, повернуть налево. И вот мы сейчас на это лево пробираемся под таким вот жестким об обвалом вот этих подпорок. Как раз наша цель сейчас, наша цель сейчас, друг мой, пожалуйста, только я тебя прошу, давай будем вот громко не кричать здесь. Иначе, блядь, мало ли что. Наша цель сейчас найти вагонетки летучих мышей, кстати, да, надо обращать на это внимание, потому что... Пал, видишь, это обвал. Там какой-то темп натянут, видишь? Так, аккуратно. Нам эти вагонетки нужно найти сейчас. Блять, как тут все жестко, это опасно. Это вот, наверное, знаешь, я знаю, что это такое. Это, наверное, для сбора воды вот эти, да? Сколько воды тут? Когда мы выйдем отсюда и дойдем до машины, 
Я выброшу эти кроссовки. Они все, они уже убиты в хлам. Ну, посмотри. Все, они разваливаются. То есть обувь нужно здесь, конечно, и одежда специальная по-любому. Суть того, как здесь легко заблудиться. Мы вот просто прошли посмотреть на завал. И все правила, которые нам сказали снаружи, все правила, которые нам сказали снаружи, мы ни одни их не соблюдали. Так, опять завал, что ли? Так, здесь тупик. А, смотри, что-то здесь. Тупик, да? Сейчас я вот этот еще проверю. Коридор. Блять, летучий мышь. Попробуй туда пролезть, вот через это вот обвал. Как ты думаешь? Вон она. Вот она пролетела. Потому что мы шумим, потому что мы шумим. Из-за этого она здесь светится. Мы сейчас встретили, встретили ребят, и они, когда гугли пещеры, увидели ролик прошлых сиян, который мы снимали с Денисом. И тоже как бы блогеры. Здравствуйте. Здравствуйте. Это не один вопрос. Да. Вы первый раз здесь? Да, здесь, да. Запишитесь тетрадку. Записались, да. Вы не первый раз здесь, да? Не первый день. Не первый. Мы что-то посмотрели, там везде тупики, там везде завали. Я насос спрашивал, как он нашли это место. Да, да, да. Там ребята, они вам. А вы не блогеры? Блогеры, да. Ютуб? Да. А сколько у вас подписчиков? Ну, у нас взяку по 27. А у меня 5 тысяч. 5 тысяч? Ты тоже да. это? Да, вот я снимаю с гупрошки. А, отлично. О, ты сейчас даже пишешь, да? Да. А, О, смотри, как мы, короче, YouTube перехлестнул. Да. Вообще здорово, да? Вот, прям... Камера пишет. Отлично, отлично. Ну, удачи, чем мы пойдем тоже. Вы не, сейчас, туда дальше не ходили? Мы, мы все ходили. Мы все а где, где там эти вагонетки и летучие вот, мыши? Мы не вот, мы не нашли. нашли. Не нашли? Да. Нас отправили мы в лес мыши здесь висят, висят просто иногда. Мы одну подсняли, могу видос показать. покажи. Мы, мы пошли в Лемонас, он отправил, но там завал мы встретили, и, в общем-то, да, может быть, тоже ничего нет. правее надо было взять. И время от времени, так, слышишь, хруст камней, вот как будто вот так вот, они как будто как-то подвижны слегка. Ну что, добро пожаловать в Ачел. Подпорки уже. Смотри. Пожалуйста, это, это, это из прошлого. Окаменелость, видишь? То есть вы все знаете, да, что известняк это мертвые микроорганизмы, моллюски. То, что было раньше морем. Это слизень. Снимаешь? Это слизень. Его хочешь пальцем потрогать? Живой, настоящий слизень. Ну все, ну все. Ну что ты приебался к слизню? Сидел он тут столько лет, блядь, ты доебался до слизни. Я пи***ц, до слизни доебался. Че ты начал позалипать? Давай посмотрим блядь, на его повадки, блядь. Изучим его жизненные, блядь, функции. Ну, в общем, побродя здесь какое-то время, мы все-таки нам, нам помогли показали путь и мы нашли эти рельсы вот они рельсы и вот смотри эти вбивали да да чувак вот этим вот забивалось все это дело то есть а дальше просто завал возможно дальше если бы мы прошли по этим рельсам можно было бы увидеть но нет ничего не получится мы сейчас еще раз пройдемся по туннелю. Если встретим прям вот сидящих максимально летучих мышей, то окей, как бы круто. И выбираемся на поверхность. Потому что здесь реально холодно. Я прям чувствую, что уже зябну. Ну, прям вот мерзну. В сиянах было лучше. Я приложился весь в говне. Смотри, я просто весь в говне, чуваки. Я весь в говне. Вы обза обязательно поставьте лайк этому видео. Напишите продвигающий комментарий. И подпишитесь на канал. Обязательно. Я ради вас сейчас вот лезу в, таки, в такое очко. Вы сами видели, куда я спускался. Блять, ради лайка вашего. И ради того, что мне это просто нравится. 
Ну что, сейчас будем выбираться? Чувак, ты что делаешь? сейчас будем выбираться. Чувак, ты что делаешь? Думать! Ты ебать! Вот скажи мне, блядь. Ты ебать, блядь. Я тебе отвечаю. Ты ебать. Ты слышал звук? Давай уходи отсюда. Бери Чувак, я когда залез, ты прям сюда не лезь, а снимай как будто издалека эту дырку, ладно? Угу. <связь> <связь> Погоди, это еще не все. Это вообще далеко, да? Я не знаю, я же искал, что... Смотри, я факел нашел. Блять. Я пещадный человек. Я лезу опять вообще. Смотри, какую хуйню нашел. Я спилек. Или как там кто-то. Или просто Дуайт. Так, сделай дальний кадр, пожалуйста. Хочу посмотреть, как это издалека выглядит. Блять. Ебать, я весь в говне, парня. Блять, часам пизда. Мальчукан. Все. Так вот выглядит. Так. Так, там какой-то пролаз. Вот туда вот нам лезть. Это камни. Еще там угораешь. Я тут практически вертикальный подъем. Портфель. А, сука, не даем. С этой сумкой, короче, вообще неудобно. Ну, я думаю, получится, да? Да. Ёбать, это что за хуйня такая, блядь? Я думал, это змея. Что за животное? Слышу такой лизун огромный. Так, ладно, надо убираться в лес уже. Чувак, распорки ноги, блять, распорки. Все, в общем-то, мы выбрались место, ничего сверхъестественного, ничего сверхъестественного там нет. Было интересно, мы увидели летучих мышей, мы увидели рельсы от вагонеток, по которым раньше добывали известняк. Место очень опасное, очень опасное, потому что все эти подпорки, все это очень старое. В любой момент вы сами видели, что, что 
чуть не обвалился свод перед нами. И не советую туда лазить на самом деле. Думаю, выпуск получился интересным. И до встречи, потому что дальше будет еще интереснее.